హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఈ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇది రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ టైంలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని అన్నిటినీ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నాయి టైంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి డెఫినేషన్ ఫర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ where t is greater than 0 the laplace transformation is denoted as laplace of f of t and defined as laplace of f of t is equals to integral of 0 to infinity e power minus st f of t into dt s e s parameter s anedi oka parameter adu real kavachu lepte complex kavachu and ఇప్పుడు ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే మనం దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ టైం నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ టైం నుంచి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే టైం నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి టైం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు టైం టిఎన్ డినోట్ చేస్తాం ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎస్ అని డినోట్ చేస్తాం ఇక్కడ టైం నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేస్తాం ల్యాప్లస్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని మనం టైంలోకి కన్వర్ట్ చేయవచ్చు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీనికి కొన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎగ్జిస్ట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అది గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉండాలి సచ్ దాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇప్పుడు ఒక మనకి ఇంటిగ్రల్ ఉంటుంది కదా అవి ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి జీరో టు ఫైవ్కి ఒక ఒకటి వచ్చి నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇట్లా క్లోజ్డ్ పాత్లో ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ ఫామ్ గీస్తాను ఇది ఇట్లా ఇన్ఫినిటీ వరకు పోతుంది అప్పుడు మనకి ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది క్లోజ్లో ఉండాలి మధ్యలో ఎలాంటి వాల్యూస్ చేంజెస్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉండి ఇక్కడ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ కావద్దు ఇదంతా ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండాలి స్టార్ట్ అయినా దానికి వేరే లైక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉందనుకోండి మళ్ళీ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఒక ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఎయిట్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఒక ఇంటర్వెల్ మొత్తం ఒక క్లోజ్డ్ పాత్లో ఉండాలి దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ ఈ పీస్ వైజ్ కండి కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటో ఎక్స్పోనెన్షియల్ కంటిన్యూస్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఏ కామా బి ఇఫ్ ద ఇంటర్వెల్ క్యాన్ బి సబ్ డివైడెడ్ into a finite number of intervals in each of which f of t is continuous and has both right and left hand limits at every end point of the sub interval ante chudandi ipudu ipudu idi continuous function ee continuous function lo manaki finite number of intervals create cheyochu ipudu ee form ikkada ila undi ipudu ikkada itlu undochu ఎలాంటి ఎలాంటి ఫామ్ అయినా ఇది కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ ఇన్ మొత్తం ఈ కంటిన్యూస్ వేవ్ని మనం ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ అయినా చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఆ కంటిన్యూ ఫంక్షన్స్ అయితే కంటిన్యూ ఫంక్షన్స్ అయితే మనం మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ చేసుకోవచ్చు దానికి మళ్ళీ బోత్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లిమిట్ ఉండాలి రైట్ సైడ్ లిమిట్ ఉండాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న లిమిట్తోని స్టార్ట్ కావాలి అట్లయితేనే అది కంటిన్యూస్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటే పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి దానికి ఒక కంటిన్యూస్ వేవ్ ఫా వేవ్ ఫామ్ని 
సబ్ ఇంటర్వెల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటారు అది క్లోజ్డ్ పాత్ అయి ఉండాలి క్లోజ్ అంటే ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఉండాలి దానికి జీరో నుంచి టెన్ వరకు అలా జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎక్కడి వరకైనా దానికి పర్టికులర్ ఫైనెట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది అప్పుడు దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటారు దాన్ని మళ్ళీ సబ్ ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి లెఫ్ట్ సై లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ అండ్ రైట్ లిమిట్ కూడా ఉండాలి ఫర్ ఎవ్రీ ఎండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్కి ఉండాలి దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటారు సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ ఎ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఇస్ సెట్ టు బి అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇఫ్ లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఏ ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ టి ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈ కండిషన్లో మన ఈక్వల్స్ టు ఏ వస్తుంది హ్యాజ్ అన్ ఫైనెట్ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు t టెన్స్ టు ఏ ఏ అంటే మన ఏ వాల్యూ అయినా కానీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అయితే అది ఈక్వల్స్ టు ఏ అయితే దాన్ని ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ అంటారు దీనికి ఫస్ట్ నేను చెప్పాను ల్యాప్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్కి టూ కండి టూ కండిషన్ ఆ ఎగ్జిస్ట్ కానీకి టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఇంకోటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అంటే దానికి ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఉండాలి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఏ ఈ పవర్ మైనస్ ఎయిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫార్ములాస్ ఫర్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెప్తాను అండ్ దాని ప్రూఫ్స్ కూడా చెప్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో